Venera je najvrelija planeta sunčevog sistema sa surovim uslovima na površini i verovatno je posljednje mesto gde je moguće zamisliti postojanje života. Međutim, da li je baš tako? Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu istražit ćemo Venerinu nastanjivost kroz istoriju i vidjet ćemo zašto mnogi naučnici smatraju da život možda i danas postoji na ovoj paklenoj planeti. Venera je naš najbliži planetarni sused i kroz istoriju je budila maštu astronomima, pre svega jer je to najsjajniji objekat na noćnom nebu nakon sunca i meseca. Zbog blizine suncu, Venera nije uvek vidljiva sa zemlje, već najčešće u zoru i u predečerje kada je sunce ispod horizonta, zbog čega su brojne civilizacije smatrale da su to dve različite zvezde na nebu, a i kod nas postoje dva naziva za Veneru, zvezda Danica i zvezda Večernjača. U narednim vekovima posmatranja otkrili smo da je Venera po veličini i masi gotovo identična kao zemlja, zbog čega je nazvana zemljenom bliznakinjom, a rimljani su joj dali ime po boginji lepote i čednosti, za razliku od Marsa koje ime je dobio po bogu rata. Postojanje guste atmosfere onemogućavalo je astronomima da vide njenu površinu, zbog čega su mnogi spekulisali o postojanju života na Veneri, Međutim, sredinom 20. veka pojavile su se prve naznake da Venera ipak nije tako idilična kako se ranije mislilo. Krajem 50. godina teleskopska posmatranja Venere u mikrotalasnom delu spektra ukazivala su da je temperatura površine oko 320 stepeni Celsijusa, dok su posmatranja u milimetarskom delu spektra ukazivala na znatno nižu temperaturu od minus 40 stepeni Celsijusa, što je bilo zbunjujuće za naučnike. Tek sa proletom prvih svemirskih sondi pored Venere, otkriveno je da su uslovi na površini još ekstremniji nego što je predviđeno, jer je utvrđeno da je prosječa temperatura oko 485 stepeni Celsijusa, a atmosferski pritisak na površini iznosi čak 92 atmosfere, što je poput pritiska kilometar ispod površine okeana na Zemlji. Sovjeti su u narednim decenijama uspešno spustili nekoliko sondi na površinu u okviru Venera programa, i ove sonde su nam pružile prve fotografije sa površine druge planete, ali nažalost na ovim fotografijama nismo vidjeli guste džungle i životinje kako smo zamišljali vekovima ranije, već surovu pustošt ispunjenu stenama. Trojne semirske sonde kao i orbiteri i atmosferski baloni koji su poslati na Veneru između 60. i 80. godina pružili su nam pregaš podataka o uslovima koji vladaju na ovoj planeti, a kao što je to često slučaj u nauci, pojavilo se više pitanja nego odgovora, a do danas su preostale brojne nerešene misterije. Venerina masa iznosi 90% zemljine i njen sastav je veoma sličan zemljenom, a pritom danas vidimo drastičnu razliku u uslovima na ove dve planete i to je navelo brojne naučnike da se zapitaju da li je Venera u dalekoj prošlosti možda bila više nalik na Zemlju. Pre 4 milijarde godina Sunce je bilo 10% manje sjajno nego danas, što ukazuje da je Venera imala veoma slične uslove kao Zemlja, a pošto znamo da je voda došla na našu planetu udarima kometa i drugih ledenih tela, možemo pretpostaviti da se sličan proces desio i na Veneri. U ovom ranom periodu Sunčevog sistema, Mars je također imao velike okeane na površini i naučnici smatraju da je Venera verovatno imala sličnu količinu vode kao Zemlja, što znači da bi njena površina bila ispunjena brojnim kontinentima i ostrovima različitih veličina. Znamo da je život na našoj planeti nastao samo nekih 100 miliona godina nakon epohe kasnog teškog bombardovanja, što je praktično treptaj oka u kosmičkom vremenu i nije nerazumno zaključiti da se isti proces mogao dogoditi i na Veneri. Konzervativni modeli atmosferskih uslova na Veneri ukazuju da su uslovi bili pogodni za postojanje tečne vode čak 900 miliona godina nakon epohe kasnog teškog bombardovanja, dok optimistični modeli ukazuju na stanjivost tokom perioda od 2 milijarde godina, nakon čega je povećano sunčevo zračenje u kombinaciji sa visokom koncentracijom ugljen dioksida postepeno dovelo do kritične tačke efekta staklene bašte koje je pretvorio Veneru u paklenu planetu kakva je danas. Dakle, moguće je da su Venera kao i Mars bili nastanjivi u isto vreme kada i Zemlja i postoje spekulacije da je putem metode panspermije postojala mogućnost razmene mikroorganizama između ove dve planete, 
što bi moglo da objasni epohe naglog skoka biodiverziteta života na zemlji poput kambrionske eksplozije. Hipoteza panspermije tvrdi da udari asteroida u površine terestričkih planeta koji izbacuju stene i drugi materijal u svemir mogu da dovedu do razmene mikroorganizama među planetama i sasvim je moguće da ako jednog dana pronađemo život u sunčevom sistemu da taj oblik života bude veoma sličan životu na Zemlji što bi potvrdilo ovu hipotezu. Površina Venere je doživjela drastičnu promjenu u posljednjih 700 miliona godina pre svega usled snažnog vulkanizma i visoke temperature, tako da su veoma male šanse za očuvanje bilo kakvih fosila ili ostataka života u prošlosti ukoliko je on nikada postojao. Međutim, nasuprot uslova na površini, na visini između 50 i 60 km, uslovi su relativno blagi sa prosječnom temperaturom od 30 stepeni Celsijusa i pritiskom od jednog bara, što je navelo brojne naučnike da spekulišu o mogućnosti da se život, ukoliko je ikada postojao na Veneri, možda preselio u oblake gde bi opstao do danas. Na osnovu podataka koje su prikupile nasine Pionir Venera atmosferske sonde, kao i sovjetski Vega baloni, primećene su brojne misterije koje su do danas nerazjašnjene, a koje možda ukazuju na prisustvo nekakvog oblika života. Naime, pionir Venera sonde su zabeležile prisustvo karbonil sulfida u visokim slojevima atmosfere, čije postojanje je veoma teško objasniti abiotičkim procesima poput vulkanizma, a Vega sonde su zabeležile prisustvo krupnih mikroskopskih čestica veličine 35 mikrometara nepoznatog sastava, što je reda veličine pojedinih mikroorganizama na Zemlji. Posmatranja Venerine atmosfere u ultraljubičastom delu spektra Otkrila su prisustvo tzv. ultraljubičastih absorbera, odnosno neobjašnjenih struktura koje upijaju ultraljubičasto zračenje i na fotografijama su vidljive kao tamne linije i mrlje u oblacima, a trenutno nemamo objašnjenje za ovaj fenomen. Japanski orbiter Akatsuki detaljno istražuje Veneru i na njegovim fotografijama je otkriveno da se ove tamne strukture menjaju vrlo brzo jer na pojedinim fotografijama sa razmakom od samo 12 minuta vidimo značajne razlike u oblicima ovih struktura, a što je teško objasniti turbulencijama u atmosferi. 2019. godine objavljena je detekcija gasa fosfina u venerinoj atmosferi kroz spektralnu analizu putem teleskopa ALMA, što je vrlo interesantno jer je fosfin gas koji na Zemlji isključivo nastaje biološkim putem, mada je ova detekcija kasnijim revizijama delimično objašnjena kroz korigovanje metode obrade podataka. Međutim, samo godinu dana kasnije, ova kontroverzna detekcija je navela drugu grupu naučnika da ponovo analizira podatke o sastavu atmosfere koje su prikupile pionir Venera sonde i ovaj put je pronađeno prisustvo ovog gasa visoko u atmosferi, tako da je fosfin i dalje aktualna tema koju treba razrešiti bilo biološkim, bilo abiotičkim putem. Sve ove parcijalne misterije ukazuju da se nešto neobično dešava u atmosferi na visini između 50 i 60 km, baš u teoretski nastanjivoj zoni, što je svakako vrlo interesantno i vredno daljeg istraživanja. Na osnovu svih ovih podataka, brojni naučnici su izneli hipoteze kako je život mogao da dospe sa površine u visoke slojeve atmosfere i kako bi hipotetički izgledao životni ciklus ovakvih mikroorganizama. Kako su se uslovi na površini Venere zagrevali i postajali sve nego što ljubiviji i kako je površinska voda isparavala tokom više stotina miliona godina, život je mogao da migrira u oblake putem više različitih mehanizama poput uzlaznih vazdušnih struja, konveksije unutar atmosferskih slojeva ili putem snažnih oluja. Svi ovi mehanizmi su potkrepljeni podacima sa vega atmosferskih valona, koji su tokom leta u venerinoj atmosferi zabeležili iznenadne uzlazne vazdušne struje sa brzinom od 1 do 2 metara u sekundi, ali također postoji i još jedan interesantan fenomen koji je zabeležen na veneri, a to su tzv. atmosferski gravitacioni talasi. Ove gravitacione talase ne treba mešati sa istoimenim fenomenom iz teorije relativiteta, već su to oscilacije u stabilnim slojevima atmosfere i najčešće nastaju kao posljedica duvanja vetra preko planina na površini, što izaziva vertikalno kretanje vazduha, koji zatim stvara talase koji se prostiru kroz atmosferu. Atmosferski talasi su naročito interesantni jer na Zemlji omogućavaju mikroorganizmima da se veoma dugo zadrže u atmosferi, 
a njihovo prisustvo na Veneri pruža odličan mehanizam za održanje čitave potencijalne biosfere u nastanjivom delu između 50 i 60 km iznad površine. Ovakvi mikroorganizmi bi se prilagodili uslovima života u oblacima usled bioloških selektivnih pritisaka, a primjer života na Zemlji ukazuje da bi životni ciklus mikroorganizama na Veneri verovatno morao biti kratak, jer se ne bi mogli održati u nastanjivim uslovima duže od par meseci, ali to je sasvim dovoljno za razmnožavanje. Ovi mikroorganizmi bi fotohemijski proizvodili amonijak iz dostupnih hemikalija, koristeći ultraljubičastu svetlost kao izvor energije, što bi objasnilo ultraljubičaste absorbere koje su zabeležili orbiteri Akatsuki i Venera Express. Oko mikroorganizama bi se formirale kapljice amonijaka, koje bi ih zaštitile od kisele sredine jer bi smanjile koncentraciju sumpor dioksida, što bi ujedno objasnilo distribuciju ovog gasa u gornjim slojevima atmosfere, a pritom bi pružilo pogodnije uslove za raznožavanje ovakvih mikroorganizama. Važno je istaći da trebamo biti skeptični po pitanju postojanja života na Veneri, jer kao što je čuveni Carl Sagan jednom izjavio, neverovatne tvrdnje zahtevaju neverovatne dokaze i moramo biti pažljivi kada izlačimo zaključke. Tokom 70-ih godina sonde Viking 1 i 2 su izvršile nekoliko bioloških eksperimenata na površini Marsa i rezultati su na izgled ukazivali na otkriće života kroz detekciju metaboličkih procesa, ali su u narednim decenijama iznete brojne alternativne hipoteze koje objašnjavaju ove eksperimente abiotičkim procesima. Ipak i 50 godina nakon ovih eksperimenata postoji neslaganje oko interpretacije rezultata što znači da će u slučaju Venere dokaz o postojanju ili odsustvu života verovatno zahtevati da uzmemo uzorak atmosfere i da ga vratimo na Zemlju za dalju analizu. Za sada takva misija nije u planu, ali se trenutno radi na razvoju dve veoma interesantne misije koje su nazvane Da Vinci Plus i Veritas, koje će krajem decenije detaljno istražiti Venerine oblake iz orbite i putem atmosferske sonde, što će nam sigurno pružiti odgovore na neke od misterija o kojima smo govorili. Ukoliko ikada budemo otkrili život u venerinim oblacima, i ako se ispostavi da je taj život nastao nezavisno od života na Zemlji, to bi drastično uvećalo šanse da život postoji širom našeg sunčevog sistema kao i širom svemira i to bi bilo najveće otkriće čovečanstva u istoriji. Za sada nam ostaje da spekulišemo o ovim interesantnim temama, i da se nadamo da ćemo možda jednog dana razrešiti sve ove misterije sunčevog sistema. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.